benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo un argomento che in realtà non volevamo neanche farci un video su questo perché ci sembrava palese che insomma, il progetto non era diciamo, neanche da dedicarci un video, credevamo insomma, che tutti quanti eh, avessero la stessa impressione che abbiamo avuto noi appena appena l'abbiamo vista però eh, a quanto pare non è così e quindi siamo qui a farci un video per dire la nostra su questo progetto tra virgolette gift of legacy gift of legacy è un progetto che non è sbarcato molto da molto tempo in italia e, però stiamo vedendo che eh, sempre più utenti lo stanno citando ci hanno chiesto informazioni abbiamo visto dei video eh, su youtube e mh, noi eh, vogliamo dire la nostra appunto cosa ne pensiamo con questo video Gift of Legacy infatti è un'opportunità, è un Ponzi, è uno scam e eh, non sappiamo nemmeno dove iniziare il, il sistema in che cosa consiste di Gift of Legacy? abbiamo eh, qui eh, un tavolo mh, perché il sistema funziona a tavoli e a inviti ovviamente detta proprio in, in breve eh, cosa, in che cosa consiste questo progetto? ripeto sempre tra virgolette voi vi iscrivete tramite un, un link di invito ed entrate in un tavolo. Il tavolo è formato, come lo vedete, ci sono quattro persone all'estremità, altre due poi più vicine al centro, un'altra insomma nelle prossime del centro e poi c'è al centro una persona che viene denominata Legend. Questo, questo diciamo, sistema che cosa, in che cosa consiste? Chi entra deve donare 100 euro, in questo tavolo che è da 100, a chi è al centro. Ma in che modo soprattutto? Anche questa è una cosa che fa a me personalmente un po' ridere. Eh, non è che uno viene versa tramite non so, uno smart contract chiuso, che quindi non è modificabile, insomma, versa all'utente che ha messo il suo indirizzo, il suo... Insomma, no, deve contattarlo, deve cliccarci sopra, vedere il suo email o la sua, eh, il suo numero di telefono, quindi magari contattarlo su WhatsApp in maniera diretta, contattarlo e dirgli, senti, come vuoi 100 euro o 100 dollari, come te li devo versare? Lui magari dirà USDT, Paypal o altro metodo che sceglie lui e tu devi versargli questi 100 dollari in, insomma, a chi è al centro piccola parentesi magari questa persona vi chiede di versarli non in tether oppure magari non in un'altra valuta che voi non avete quindi già vi dovete sbattere per prenderli per procurarvelo oppure vi dice no io li voglio tramite una piattaforma che voi non avete quindi dovete iscrivervi cioè già qui è il primo problema comunque i problemi sono altri questi magari sono anche sorvolabili e affrontabili che cosa consiste una volta che tutte le persone che sono entrate eh, tutte e otto, quindi 4 e 4 hanno donato 100 dollari a questa persona questa persona esce dal tavolo e le persone che erano alle estremità vanno a finire in altri, cioè vengono creati altri tavoli dove vanno a finire più vicini quindi i quattro che sono qui vanno a finire più da una parte e due da un'altra e questi altri quattro vanno a finire su un'altra tavola dove ci sono altri due e altri due questo che cosa significa? Eh, non l'ho studiato proprio approfonditamente cioè nel senso tutti i dettagli non sono andato a vedere perché comunque c'è un meccanismo che se eh, inviti ovviamente se devi invitare almeno due persone per eh, poi arrivare fino alla fine altrimenti ci impiegherai tantissimo tempo Tempo. comunque il meccanismo ve lo sto spiegando in maniera proprio basilare una volta che tutti insomma queste persone hanno donato a questa persona questa persona è andata via si creano altri due tavoli con queste persone quindi questi quattro creano un tavolo questi altri quattro creano un tavolo quindi a sua volta in questo tavolo dovranno entrare altre otto persone e nel tavolo che è stato creato con queste altre persone altre otto persone quindi da, quattro, da otto persone che dovevano donare a un legend si è arrivati a un altro tavolo dove ci sono 16 persone che devono donare per far fare un altro step alle persone che sono diciamo a questo livello ma detto in poche parole quindi praticamente come funziona bisogna sempre trovare nuove persone che entrano e donano a legend persone che entrano e donano a legend se non entrano nuove persone tutto questo meccanismo non va avanti ma soprattutto quello che a noi non piace che assolutamente cioè, non sappiamo nemmeno come definirlo è che non c'è nessun tipo di valore aggiunto cioè questo sistema non è che crea eh, non so come il farming come il mining oppure un progetto che dice magari anche questo cosa tra virgolette di fare trading e quindi crea eh, insomma un valore aggiunto un, un guadagno al proprio capitale no sono palesemente soldi che arrivano da altre persone quindi magari a, a molti che non si fanno scrupoli di fare entrare altre persone diciamo proprio eh, cioè, secondo me è proprio un ponzi, lo possiamo definire un ponzi diciamo, organizzato in questa maniera dove dice presente devi iscrivere almeno due persone e poi arrivi alla fine 800 euro e così via il problema è che ovviamente come vi ho già spiegato il numero di persone da trovare è sempre maggiore 
quindi ci saranno gli ultimi che saranno sempre di più perché insomma queste persone che eh, verranno inserite dalle altre tavole ci occorreranno sempre più persone che dovranno versare questi 100 dollari in realtà ci sono anche altri tavoli ovviamente di un importo maggiore di 400 di 800 per, per poi tornare se, insomma, con importi sempre maggiori ma il discorso non cambia è che bisogna sempre trovare più persone per far chiudere questo tavolo e inevitabilmente ci saranno centinaia e migliaia di persone nei, nelle migliaia di tavoli che si andranno a creare che rimarranno fregati perché è inevitabile che il sistema a un certo punto collasserà e non ci saranno nuovi ingressi quindi tutti quelli che sono in attesa di arrivare alla posizione centrale rimarranno senza niente eh, avranno solo pagato l'ingresso e poi non riusciranno con la perdita quindi questo è un sistema abbiamo avuto anche modo di, di confrontarci con alcune persone ma ripeto alcune persone non hanno alcuno, mh, alcuno senza scrupolo diciamo loro vogliono soltanto raggiungere il loro obiettivo quindi buttano dentro gente e poi dicono no ma noi facciamo Facciamo gruppi telegram dove poi il sistema li mettiamo li diamo li forniamo noi addirittura una persona mi ha detto no ma non ci sarà questo problema perché ma tu hai presente quante persone ci sono nel mondo quante ne nascono ogni giorno quante persone che potenziale c'è cioè, è un discorso che è veramente assurdo e eh, quindi insomma non, ripeto non l'avevamo, non l'avevamo proprio preso in considerazione molti utenti già ce l'hanno proposto oh, questo questo tra virgolette progetto e eh, è palese che non è sostenibile, non c'è niente che crea eh, valore e quindi mh, è soltanto una raccolta a giro di, di donazioni come se vi vedete tra i vostri amici e dice ok oggi a casa venite a casa mia vengono 8 persone mi danno 800 euro magari ci vediamo domani che dovete trovare 16 persone cioè, no, è proprio senza senso è un progetto che davvero almeno per quanto abbiamo l'analisi che abbiamo fatto è davvero senza senso e che dire, eh, se avete, voi che opinioni avete di questo, questo progetto magari scrivetecelo nei commenti, se avete maggiori informazioni al riguardo su qualche dettaglio che magari possa mh, smentire quello che, che sto dicendo, ma mh, veramente ho dei dubbi che, mh, perché il sistema diciamo, funziona così, e soprattutto la reputa assurda questa cosa di do, del dover contattare in maniera diretta e poi se questa persona magari conferma che ha ricevuto i 100 dollari dopo 3 giorni, 4 giorni, un mese non lo so, cioè si blocca tutto il sistema perché magari c'è un utente che non è subito uh, attento e pronto a confermare che una persona gli ha uh, dato dei soldi comunque riputiamo questo sistema davvero un fallimentare, un, un ponzi programmato, non lo so, un gioco d'azzardo non lo so, gli ultimi che, che, che rimangono, insomma, gli ultimi che entreranno rimarranno fregati. Comunque, per il momento, diciamo, su questo argomento spero che sia l'unico video che faremo, perché vedo un sistema che era palese, insomma, che non, non, c'è, non c'è nulla da spiegare, insomma, è il classico Ponzi, diciamo, schematizzato. E se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, scrivete un commento su cosa ne pensate e ci vediamo a un prossimo video sperando di un progetto più valido, strutturato e duraturo che possiamo insomma, utilizzare tutti. Ciao a tutti!